আমাদের অনেক প্রশ্ন এবং অনেক কৌতূহল আছে তো আমাদেরকে নিয়ে তো এবার থামো আমি বলছি আমি বলছি আপনাদের সব কৌতূহল আর সব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি আর শ্রীজি প্রাণ খুলে কথা বলেছি প্রথম আলোর সাথে তো অপেক্ষা থাকুন আর কয়েকটা দিন যখন মিথিলা এবং তাসানের ব্রেকআপ হলো মিথিলার সাথে যখন ফাহমির হইতেছে শুয়ে থাকার ভিডিও ছবি বের হলো না অনেক ভাইরাল হলো না কথাবার্তা হইলো তখন কিন্তু ব্যাপক লেকচার শুনতে হয়েছে পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা বলে না গলায় মাথা ঘামা এগুলো নিয়ে হয়েছে সো পার্সোনাল লাইফ নিয়ে কথা বলার কথা বলার কারণ উত্তর যদি না মাঝে হইতেছে এই আচরণগুলা আর ইফেক্ট এসে আমাদের লাইফেও পড়ে সমাজে মানুষ অন্য মানুষ যেমন আপনি যে দেখবেন যে জিও পলিটিক্সের মধ্যে আমেরিকা কি করবে আপনি আমেরিকা হয়তো নট করিয়াকে নিউক্লিয়ার মিসাইল বানাইতে দিবে না কোনোভাবেই দিবে না ইরানকে দিবে না নট করিয়াকে দিবে না কেন কারণ তারা যদি নিউক্লিয়ার মিসাইল বানায় তাহলে আমেরিকার আমেরিকার নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে তারা আক্রমণ করবে কি করবে না এইটা কিন্তু কেউ জানে না কিন্তু যদি তাদের কাছে জাস্ট নিউক্লিয়ার মিসাইল থাকলে সেটাই আমেরিকা থ্রেট অ্যান্ড ফিল করছে সুতরাং তাদেরকে নিউক্লিয়ার মিসাইল বানাইতে দিবে না প্রি এমটিভ অ্যাটাক যেটা বলা হয় বা প্রি এমটিভ অ্যাকশান যেটাকে বলা হয় যে আগে থেকে বাধা দেয়া সো সমাজ পৃথিবী এভাবেই চলে আপনি একটা অ্যাকশান করলে আপনার একটা কাজের প্রভাব যদি আমার লাইফে এসে পড়ে তখন সেটা নিয়ে আমাকে কথা বলতে হবে সেটাকে আপনি আমাকে থামাইতে হবে আপনি নিয়ে অমুকি নিয়ে শুবেন তমুকি নিয়ে শুবেন আপনার এটা দেখে আমার মেয়ে শিখবে আমার ছেলে শিখবে আমার বউ শিখবে আমি শিখবো তারপর আমার লাইফের মধ্যে সেটা সমাজ সমাজের সামাজিক যে হিসেবে আপনাদের কাজকর্মে রিপল ইফেক্ট ডমিন ইফেক্ট এসে আমার লাইফে পড়বে এবং আমি সেটারে আমাকে আই হ্যাভ টু সাক ইট আপ না না এইভাবে পৃথিবী চলে না আপনারা যদি এগুলো করেন সেগুলো নিয়ে সমাজে সমাজের মানুষ কথা বলবেই আপনাদের কিন্তু আপনারা ফ্রিডম চান ফ্রিডমের নামে আপনারা এগুলো করতে করতে চান এগুলো করতে না পারলে আপনারা তখন মানুষকে শেখান স্বাধীনতা শেখান পার্সোনাল স্পেস প্রাইভেট প্রাইভেসি এগুলো নিয়ে লেকচার দেন তো আপনাদের প্রাইভ পার্সোনাল লাইফ প্রাইভেসি নিয়ে মানুষ না গলায় কেন জানেন বিশেষ করে যারা আপনারা পাবলিক ফিগার পাবলিক ফিগার মানে পাবলিক ফিগার পাবলিকের জন্য উন্মুক্ত ফিগার আপনারা আপনাদের লাইফ ফিতে সে পাবলিকের সামনে যেভাবে করে এনে তুলে ধরেন যে আপনার কৌতূহল মিটাইতে আপনারা আসছেন দুদিন আগে আপনারা বলছেন আপনাদের লাইফ নিয়ে কৌতূহল থাকা যাবে না এখন কৌতূহল মিটাইতে আসতেছেন কেন কারণ এগুলোই হচ্ছে আপনাদের ব্যবসা এগুলোই হচ্ছে আপনাদের ধান্দা আপনাদের ইনকাম সোর্সটা কি মানুষের কৌতূহল মিটানো আপনারা কাপল হচ্ছে ফেসবুকে ছবি দেবেন ইনস্টাগ্রামে ছবি দেবেন অমুক টিভি চ্যানেলে গিয়ে আপনাদের রোমান্সের গল্প তুলে ধরবেন আপনারা কে কীভাবে কাকে ঘুম থেকে তুলেন এগুলো নিয়ে গল্প করবেন তারপর শীত জাপটে ধরলো মাহিয়া মাহিকে এগুলো নিয়ে পত্রিকায় রিপোর্ট হবে সো আপনারা আপনাদের লাইফের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্ট বিক্রি করে মানুষের কাছে এই মানুষ যেই সব মানুষকে এখন বলতেছেন যে আপনাদের লাইফ নিয়ে ইন্টারেস্টেড হওয়া যাবে না আপনাদের লাইফ নিয়ে কথা বলা যাবে না নাক গলানো যাবে না যখন আপনাদের জিনিস আপনাদের ফেভারে থাকে এখন তো চিপার পার্সেন্ট থেকে এগুলো বলতেছেন যখন আপনাদের ফেভারে থাকে আপনাদের সব কিছু ইজ ফাইন তখন কিন্তু আপনারা বরং মানুষকে ডাকেন আপনাদের লাইফে নাক গলানোর জন্য কারণ এটাই হচ্ছে আপনাদের ব্যবসা এটাই হচ্ছে আপনাদের ধান্দা আপনাদের সোর্স অফ ইনকাম এইখানে সো এখন প্রথম আলোতে সাক্ষাৎকার দেবেন দিয়ে সেটা মানুষকে বলবেন যে আমাদের ব্যাপারে আপনাদের অনেক কৌতূহল আপনাদের কৌতূহল মিটাইতে আসতেছি কেন কিন্তু যখন আবার আপনাদের সুবিধার বাইরে চলে যাবে যখন চিপায় থাকবেন তখন কিন্তু কৌতূহলী হওয়া যাবে না সো কখন কৌতূহলী হইতে পারবে মানুষ কখন কৌতূহলী হইতে পারবে না আপনাদের কথা মতো আমাদেরকে কৌতূহলী হওয়া লাগবে আর কি আপনারা ডিক্টেট করবেন কখন আমার কৌতূহলের রাস্ট টানতে হবে কখন রাস্ট টানা যাবে না সো এই যে সালমান মুক্তাদির যখন ইয়ের সাথে কি জানি বলো ওই মেয়েটার সাথে সারা দিন ল্যাপ চালেপচি ছবি দিত তখন এগুলো অনেক সমালোচনার মুখে সালমান মুক্তা ডির ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছে তখন কিন্তু সে সরাসরি বসে যে এটাই আমার এই সোর্স অফ ইনকাম এটাই আমার হইতেছে ক্যারিয়ার এটাই হইতেছে আমার ব্যবসা আমি আমার লাইফ বিক্রি করি আমি আমার লাইফ সেল করি করে আমি টাকা উপার্জন করি এটাই আমার লাইফ সুতরাং এটা নিয়ে তারপর যখন আবার তাদের ব্রেকআপ হয়ে গেল তারপর তখন আবার আমার লাইফ নিয়ে মানুষের সাথে কথা বলে কেন কথা সে কিন্তু সত্য কথাটা দুই দিন আগে বলে ফেলছিল যে এই পাবলিক ফিগাররা তাদের পার্সোনাল লাইফ বিক্রি করে নানান রকম স্ক্যান্ডেল ছড়ায় নানান রকম সেন্সেশনাল সেন্সেশনালিজম তৈরি করে মিডিয়ার মাধ্যমে নিজেরা তৈরি করার চেষ্টা করে এটাই হইতেছে তাদের ধান্দা তারপর যখন চিপার মধ্যে পড়ে তখন তাদেরকে নিয়ে না গলানো যাবে না সো এইসব বাতপারি ধান্দাবাজি হিপোক্রেসি বন্ধ করেন আপনি যদি আপনার লাইফ পার্সোনাল লাইফে মানুষকে অ্যাক্সেস দিতে না চান আপনার পার্সোনাল লাইফ নিয়ে মানুষ কথা বলুক সেটা আপনি না চান তাহলে প্রথম আলো তাই সেই ইন্টারভিউ দিয়ে মানুষের কৌতূহল নিবারণ করার চেষ্টা করেন আপনার পার্সোনাল লাইফ লাইফ প্রাইভেট লাইফ প্রাইভেটই রাখেন আপনি প্রথম আলোর কাছ থেকে টাকা নেবেন না এই ইন্টারভিউ দেবেন এসে রসায় রসে নিজের লাইফের গল্প বলবেন মানুষের কাছে টাকা নেবেন না এটাই তো আপনার ইনকাম আপনি আসছেন কেন এখানে টাকার লোভে চলে আসছেন সো ওই টাকার লোভটা যদি আপনার পার্সোনাল লাইফকে প্রাইভেট লাইফকে প্রাইভেট রাখতে চান
কিন্তু এই যে এগুলো আপনারা বাজার মাহি মাহি তখন প্রথম আলোর ফোন দিয়ে বলছে যে আমার নিয়ে আপনারা এইসব সেন্সেশনালিজম তৈরি করতেছেন কেন মানুষের মধ্যে আমার কিন্তু আগ্রহ তৈরি হইতেছে আমার প্রাইভেসি লোন তখন কিন্তু এগুলো বলবে না তখন আরও ব্যাচ আমার আরও কাটতি বাড়তেছে আমার আরও জনপ্রিয় আমাকে নিয়ে আলোচনা বাড়তেছে মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হইতেছে এরা তো এগুলো করে মানুষের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করার জন্য যত রকম গিমিক আছে গিমিক প্লে করে মিডিয়ার কাজই তো হলো এগুলো গিমিক করা সো আপনারা আছেন এই জগতের মধ্যে তার হঠাৎ করে তারপর আবার ভালো মানুষই ভাব তরেন না হঠাৎ করে আবার সভ্য প্রাইভেট লাইফ এইগুলো এ প্রাইভেসি নিয়ে কনসার্ন দেখেন না যদি কনসার্ন থাকে তাহলে দয়া করে প্রথম আলোতে সে ভ্যাটকাইতে ভ্যাটকাইতে একজন আরেকজনের পেটের ভিতরে ঢুকিয়া ভ্যাটকাইতে ভ্যাটকাইতে আপনাদের কৌতূহল মিটাইতে আসতেছে এই সব আলাপ করবেন এসব আলাপ করলে ওই আবার ইয়েটার জন্য যখন জুতার বাড়ি দেবে সেটার জন্য প্রস্তুত থেকে